ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் சரோஜினி இந்த வீடியோவில் டுவெல்த் மேக்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் சாப்டர் த்ரீ தேரி ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸ் எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன்ல தேர்ட் சம் இஃப் ஆல்ஃபா பீட்டா காமா ஆர் த ரூட்ஸ் ஆஃப் த கியூபிக் ஈக்குவேஷன் எக்ஸ் கியூ ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபார்ம் ஏ கியூபிக் ஈக்குவேஷன் ஹூஸ் ரூட்ஸ் ஆர் சி இது இந்த இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ்க்கு வந்து நமக்கு ஆல்ஃபா பீட்டா காமா அப்படின்னா இப்போ இந்த ரூட்ஸை வச்சு எப்படி நம்ம ஒரு கியூபிக் ஈக்குவேஷனாக ஃபார்ம் பண்ணலாம் அப்போ ஃபஸ்ட்டு ட சப்டிவிஷனில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா டூ ஆல்ஃபா டூ பீட்டா டூ காமா கேட்டிருக்காங்க ரெண்டாவது சப்டிவிஷனில் ஒன் பை ஆல்ஃபா ஒன் பை பீட்டா ஒன் பை காமா மூணாவது சப்டிவிஷனில் மைனஸ் ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா மைனஸ் காமா வாங்க செம்ம பார்க்கலாம் ஸோ நமக்கு வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு கியூபிக் ஈக்குவேஷனாக எப்படி இருக்குன்னு தெரியும் இல்லையா ஸோ கொடுத்துருக்கிறத ஃபஸ்ட்டு ஆல்ஃபா என்ன டூ ஆல்ஃபான் எடுத்துங்க பீட்டான்னு எடுத்துங்க காமான்னு எடுத்துங்க ஆல்ஃபா வந்து டூ ஆல்ஃபான்னு கொடுத்துருக்காங்க இது செம்மில் கொடுத்துருக்குற கொஸ்டின் ஸோ ஆல்ஃபா சிக்வல் டூ ஆல்ஃபா பீட்டா சிக்வல் டூ பீட்டா காமா சிக்வல் டூ ஆல்ஃபா காமா சிக்வல் டூ டூ காமா அப்படின்னு எடுத்தாச்சு ஒரு கியூபிக் ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஎக்ஸ் கியூ ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி எக்ஸ் ப்ளஸ் டி ஈக்வல் டு ஜீரோ இது நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு கியூபிக் ஈக்குவேஷன் பட் கொடுத்துருக்கிற ஒரு கியூபிக் ஈக்குவேஷன் என்ன எக்ஸ் கியூ ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இது கொடுத்துருக்கிறது இல்லையா இங்கே கொடுத்துருக்கிற ஈக்குவேஷன் ஸோ இதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோவிஷன்ட்டை கம்பேர் பண்ணி ஏ என்ன பி என்ன சி என்னன்னு எழுதிக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ இங்கே வந்துட்டு பிக்கு பதிலாக டூன்னு இருக்குது இங்கே சிக்கு பதிலாக த்ரீன்னு இருக்குது இங்கே டிக்கு பதிலாக ஃபோருன்னு இருக்குது ஸோ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து எழுதிக்கலாம் அப்போ தான் நம்ம வந்துட்டு சம் ஆஃப் த ரூட் சம் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்போது ஃபஸ்ட்டு சமேஷன் ஒன்றில் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமா இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி பை ஏ இல்லையா ஸோ மைனஸ் இங்கே என்ன இருக்குது இங்கே அப்படியே போட்டுக்கலாம் மைனஸை பி பை ஏனால் டூ டூ பை ஒன் மைனஸ் டூ அடுத்தது சம் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட் ஆல்ஃபா பீட்டா ப்ளஸ் பீட்டா காமா ப்ளஸ் காமா ஆல்ஃபா ஸோ சி பை ஏ சி பை ஏ இங்கே என்ன இருக்குது த்ரீ த்ரீ பை ஒன் த்ரீ அடுத்தது ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட் ஸோ ஆல்ஃபா பீட்டா காமா மைனஸ் டி பை ஏன்னு தெரியும் டி என்ன இருக்கீங்க ஃபோர் இப்போ மைனஸ் ஃபோர் பை ஒன் என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் மைனஸ் ஃபோர் தான் இப்போ இதை வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரூட்டுக்கு கியூபிக் ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ரூட்டுக்கு அப்போ கியூபிக் ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணோம் அப்படின்னா எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் டூ ஆல்ஃபா ப்ளஸ் டூ பீட்டா ப்ளஸ் டூ காம் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஆஃப் இந்த இடத்துல ஃபோர் இருக்குது ஏன்னா இதை நம்ம டேரெக்டாக நான் போட்டுட்டு எடுத்துட்டேன் இதில் ஒரு டூ ஆல்ஃபா வந்திருக்கும் இல்லையா இதில் ஒரு டூ பீட்டா இதில் ஒரு டூ காமா ஸோ இதுலேயும் இங்கே ஒரு ஃபோர் வந்திருக்கும் இங்கே ஒரு ஃபோர் வந்திருக்கும் இங்கே ஒரு ஃபோர் வந்திருக்கும் அதை காமனாக இங்கே வெளில எடுத்தாச்சு மைனஸ் எயிட் ஆல்ஃபா பீட்டா காமா ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு நம்ம எடுத்துட்டோம் இப்போது இதுலேருந்து காமனாக டூவை வெளில எடுத்துக்கலாம் ஸோ இங்கே ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமா வந்துருச்சு இதுலேருந்து ஒரு ஃபோர் ஆல்ரெடி நம்ம வெளில எடுத்தாச்சு ஸோ ஃபோர் எக்ஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா ப்ள ஆல்ஃபா பீட்டா ப்ளஸ் பீட்டா காமா ப்ளஸ் காமா ஆல்ஃபா இங்கே மைனஸ் எயிட் ஆஃப் ஆல்ஃபா பீட்டா காமா ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமா என்ன நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் மைனஸ் டூ ஸோ இந்த வேல்யூவை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இங்கே போட்டுக்கலாம் அதேமாரி இதோடைய ஆன்சரை இங்கே போட்டுக்கலாம் ஸோ இதோடைய ஆன்சரை இந்த இடத்துல நம்ம சப்ஸ்டூட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ இது எல்லாத்தையும் இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணிட வேண்டியதான் எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் டூ டூ சார் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் ஸோ ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது நம்ம ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் எக்ஸ் மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த சம்மு ஸோ நான் போடுற மெத்தட் படி ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா சம்மு ரொம்ப ஈஸி செகண்ட் சப்டிவிஷனில் ஆல்ஃபா வந்து ஒன் பை ஆல்ஃபான் இருக்கு பீட்டா வந்துட்டு ஒன் பை பீட்டா காமா வந்துட்டு ஒன் பை காமா இது கொடுத்துருக்கிறது கிவன் ஒரு கியூபிக் ஈக்குவேஷன் நமக்கு எப்படின்னு தெரியும் நான் சொல்லிட்டேன் கொடுத்துருக்கிற ஈக்குவேஷன் எழுதிங்க எழுதிட்டு இதுலேருந்து ஏ என்ன பி என்ன சி என்ன டி என்னென்ன
ஸோ இங்கே வந்துட்டு ஒன் ஒன் பை ஆல்ஃபா ஒன் பை பீட்டா ஒன் பை காமா ஸோ நம்ம இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் கண்டிப்பாக எல்லாமே ஃப்ராக்ஷனில் இருக்கிறதுனால எல்சிஎம் தான் எடுத்தாகணும் அப்போ எடுத்தோம்னா ஆல்ஃபா பீட்டா காமா ஸோ அதான் நம்ம இங்கே போட்டிருக்கோம் ஆல்ஃபா பீட்டா காமா சரி இதை என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இந்த ஆல்ஃபா பீட்டா காமாவோட இங்கே இருக்கிற ஆல்ஃபாவை டிவைட் பண்ணிங்கன்னா இது ரெண்டு கேன்சல் ஆகும் இல்லையா ஸோ இந்த இடத்துல பீட்டா காமா வரும் ஸோ அதை தான் நான் இங்கே எழுதியிருக்கு ஆல்ஃபா பீட்டா பி அதாவது பீட்டா காமானாலும் சாரி இங்கே வந்து ஆல்ஃபா ஆமாம் பீட்டா காமா ஆல்ஃபா 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 கேன்சுனா இங்கே வந்து ரைட் இப்படி எழுதிங்க பீட்டா காமான்னு ப்ளஸ் அடுத்தது ஆல்ஃபா பீட்டா காமா டிவைடட் பை பீட்டா இது ரெண்டு கேன்சல் ஆகும் இல்லையா ஸோ ஆல்ஃபா காமா ஆல்ஃபா காமா எழுதிக்கலாம் ப்ளஸ் தென் அடுத்தது ஆல்ஃபா பீட்டா காமா டிவைடட் பை இங்கே என்ன இருக்குது காமா இருக்குது கேன்சல் பண்ணோம்னா ஆல்ஃபா பீட்டா ஸோ ஆல்ஃபா பீட்டா இதை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி தான் இந்த இடத்துல எழுதியிருக்கேன் இந்த ஆல்ஃபா பீட்டா இங்கே இருக்குது இந்த பீட்டா காமா இதோ இருக்குது இந்த காமா ஆல்ஃபா இதோ இருக்குது இல்லையா ஓகே தென் அதே மாதிரி இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் எல்லாத்துலேயும் ஆல்ஃபா பீட்டா ஆல்ஃபா பீட்டா காமா காமா ஆல்ஃபா எல்லாமே இருக்குது ஸோ மறுபடியும் இங்கே ஆல்ஃபா பீட்டா காமா எடுக்க போகிறோம் ஸோ இங்கே மறுபடியும் பாருங்கள் ஆல்ஃபா பீட்டா காமாவில் இங்கே ரெண்டு இருக்குது ஆல்ஃபா பீட்டா இருக்குது இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடும் என்ன மட்டும் இருக்கும் காமா ஸோ இந்த இடத்துல ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா காமா வந்துருந்துருக்கும் தென் அடுத்தது இந்த ரெண்டு இடத்துலையும் பார்த்திங்கன்னா ஆல்ஃபா பீட்டா காமாவில் நம்ம பீட்டா காமாவை கேன்சல் பண்ணணும் ஸோ ஆல்ஃபா மட்டும் இங்கே வந்திருக்கும் ப்ளஸ் அடுத்தது ஆல்ஃபா பீட்டா காமாவில் காமாவை காமா ஆல்ஃபா ஸோ பீட்டா இந்த இடத்துல பீட்டா மட்டும் வந்திருக்கும் இதை நான் அரேஞ்ச் பண்ணி தான் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமான்னு இங்கே எழுதியிருக்கேன் புரியுதா உங்களுக்கு தென் இந்த இடத்துல மல்டிப்ளைங்கிறதுனால இதை ஒன் பை ஆல்ஃபா பீட்டா காமானு அப்படியே எழுதிக்கலாம் ஸோ இதுக்கு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஆல்ஃபா பீட்டா பீட்டா காமா காமா ஆல்ஃபா என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க த்ரீனு ஸோ அதை இந்த இடத்துல நான் போட்டேன் ஸோ ஆல்ஃபா பீட்டா காமா என்ன இருக்குது மைனஸ் ஃபோர் ஸோ அதை நம்ம இங்கே போட்டாச்சு ஆஃப் எக்ஸ்கொயர் திரும்ப ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமா என்ன வந்திருக்கு மைனஸ் டூ அதை நம்ம இங்கே போட்டாச்சு ஆல்ஃபா பீட்டா என்ன வந்திருக்கு மைனஸ் ஃபோர் ஆல்ஃபா பீட்டா காமா மைனஸ் ஃபோர் தென் அடுத்தது ஆல்ஃபா பீட்டா காமா மைனஸ் ஃபோர் ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் நம்ம என்னென்னு எடுத்துக்கலாம் எல்சிஎம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த மைனஸ் மைனஸை ப்ள மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ப்ளஸ் இந்த மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ இந்த எப்போதும் போல் ப்ளஸ் வந்துடும் இந்த மைனஸ் மைனஸே ஆட் பண்ணிங்கன்னா மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ப்ளஸ் ஓகே திரும்ப நம்ம இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம் எல்சிஎம் எடுக்க போகிறோம் ஸோ எல்சிஎம் எடுத்தோம்னா இந்த இந்த ஃபோரால் இந்த ஒன்றை டிவைட் பண்ணுங்கள் ஃபோர் இங்கே இருக்கிற கோஎிஷன் என்ன இருக்குது இன்ட்டு ஒன் அப்போ ஃபோர் எக்ஸ் க்யூ இப்போ இந்த இடத்துல என்ன வந்திருக்கும் ஃபோர் எக்ஸ் க்யூப்னு வந்திருக்கும் ப்ளஸ் ஸோ இதால் இதை மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ஃபோர் பை ஃபோர் ஒன் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் ஒன் இன்ட்டு த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் வந்திருக்கும் அதை தான் நம்ம இங்கே போட்டிருக்கோம் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு ஸோ அதே மாதிரி ஃபோரால் ஃபோர் டிவைட் பண்ண ஒன்று ஒன் இன்ட்டு டூ எக்ஸ் டூ எக்ஸ் ஃபோரால் ஃபோராக டிவைட் பண்ணால் ஒன் ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஒன் ஸோ எல்சிஎம் எப்படி எப்படி போகிறதுனு ஈஸியாக கற்றுங்க ஸோ இங்கே வந்துட்டு இப்போ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம் ஜீரோ இன்ட்டு ஃபோர்னு பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபோர் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் த ரெக்வர்ட் ஈக்குவேஷன் ஸோ சப் டிவிஷன் த்ரீ பார்க்கலாம் ஸோ கிவன் வந்துட்டு நமக்கு ஆல்ஃபா வந்து மைனஸ் ஆல்ஃபான்னு கொடுத்துருக்காங்க பீட்டா மைனஸ் பீட்டான்னு கொடுத்துருக்காங்க காமா மைனஸ் ஆல்ஃபான்னு கொடுத்துருக்காங்க மைனஸ் காமான்னு கொடுத்துருக்காங்க சாரி காமால் ஆல்ஃபானே சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ காமாவுக்கு மைனஸ் மைனஸ் காமா சரி இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்குற க்யூபிக் ஈக்குவேஷன் என்னென்ன அதாவது நமக்கு தெரிஞ்ச க்யூபிக் ஈக்குவேஷன் என்னென்னு எழுதிங்க கொடுத்துருக்குற க்யூபிக் ஈக்குவேஷன் என்னென்னு எழுதிங்க எப்போதும் போல் ஏ என்ன பி என்ன சி என்ன டி என்னன்னு எழுதி வச்சுங்க அதுலேருந்து நீங்கள் எப்போயுமே இதை எல்லாம் சமுக்கு பண்ணிட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து சம்முடைய கான்செப்ட் என்னென்னு புரிஞ்சிருக்குன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸோ சம் உங்களுக்கு கரெக்ஷன் பண்ணுறவங்க ஈஸியாக நீங்கள் கான்செப்டை கேஷ் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்றத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்பாங்க சி எப்போயுமே நமக்கு கொ கொடுத்து அதாவது க்யூபிக் ஈக்குவேஷனும் கொடுத்துருக்குங்க கம்பேர் பண்ணி இந்த மூணுமே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருங்க ஓகேவா தென் அடுத்தது நமக்கு கொடுத்துருக்குற ஈக்குவேஷனை கொடுத்துருக்குற ரூட்டை இந்த
ஸோ எல்லாமே மைனஸு ஸோ இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்கும் மைனஸ் மைனஸ் இந்த இடத்துல ப்ளஸ் வந்துருச்சு இல்லையா அதாவது மைனஸ் ஆல்ஃபா இன்ட்டு மைனஸ் பீட்டா இன்ட்டு மைனஸ் காமா ஸோ ஏற்கனவே வெளியில் ஒரு மைனஸ் ஸோ இந்த ஒரு மைனஸ் 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 ப்ளஸ் ஆகி ஆல்ஃபா பீட்டா காமா ஸோ அதை தான் நம்ம இங்கே போட்டிருக்கோம் இல்லையா இப்போ ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமா என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் மைனஸ் டூ ஆல்ஃபா பீட்டா ப்ளஸ் பீட்டா காமா ப்ளஸ் காமா ஆல்ஃபா த்ரீ ஆல்ஃபா பீட்டா காமா மைனஸ் ஃபோர் ஸோ இது எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட வேண்டியதான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு என்ன ரெக்கார்ட் ஆன்சர் கிடச்சிருக்கு எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் இஸ் த ரெக்கார்ட் ஈக்குவேஷன் ஸோ உங்களுக்கு ரூட் மாற்றி கொடுத்தாலும் சம் போட தெரியணும் ஓகே தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்